So now what we're going to do today, we are going basically kind of continue with the present progressive tense. We basically use it to talk about something that is happening um, that is happening at the time that we are talking, describing an event, describing a state, okay, describing um, an action that is happening. And um, the, the grammatical structure is a verb to be plus the the main verb plus the ing. And you, you need to conjugate the verb to be in the present tense, okay? So, as you can see in the book, so if I say, what do you do? Like this is the present simple tense. But if I say, what are you doing? This is the present progressive tense. What are you doing? So the kiss up fella. Okay. Simply, what are you doing? Kiss up fella. Even when Kapali Ali, even when they decree kiss up fella, en utilisant le présent progressif. Okay. Pendant que vous avez utilisé le présent progressif là, et vous avez décrit ça que vous faire. Okay. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Eh bien, ma petite c'est le verbe principal là. ING, enfin, et vous m'avez utilisé le verbe to be à des vents pour le conjuguer avec, avec les personnes et que moi, moi je veux décrire. Si c'est première personne, deuxième personne, troisième personne singulier, première personne plurielle, deuxième personne plurielle, troisième personne plurielle et la trie. Ok? Donc, what am I doing? Qui ça moi-même m'a fait? On ne pas oublier que I am, si je suis, am I, suis-je? Si je pose une question avec première personne, non? Verb to be, eh bien, map inversé, place verbe là ensemble avec sujet. Ok? I am, je suis, am I, ok, suis-je? Ma pose question, est-ce que je Si je dit, qui ça que moi-même m'a fait là? Ok? Si je me ma question, what am I doing, class? Je dit, you are teaching, you are teaching, ok? What, what am I doing? Et d'où ça lui même nous t'apprenons déjà nous t'étudier le présent simple et ben d'où ça c'est pas fait dans sens fait dans sens fabriqué en bagaille fait dans sens même Jean français vous dit qu'est-ce que tu fais qui soit réglé OK soit dit ici c'est mon créole là soit fait qui soit réglé même réglé pas dans sens réglé mais non on réglé en bagaille non réglé c'est à dire qui activité qui ça que ça chaud ça OK mais dans sens ça d'où ça même l'utiliser what are you doing what am i doing what is he doing what is she doing what is it doing what are we doing what are you doing what are they doing OK c'est même bagarre là l'a répondre c'est même bagarre là soit que utiliser forme complète là qui c'est i am vous dit activité que vous faire ou du moins vous dit i am OK ça c'est forme contractée ça c'est forme complète I am, I am. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, your. They are, their. Eh bien, dans la com communication orale, on utilise généralement la forme contractée. OK? Au lieu de dire I am, on peut généralement dire I am, I am. Au lieu de dire they are, yap manger, they are eating, on peut dire they're eating. They're eating. On le dit, we are talking, we are walking. On le dit, we're walking, we're walking, we're walking. Ok, utilisez généralement à l'oral, forme contractée. Ok, parfois à l'écrit, il y a quelques situations qui va permettre d'utiliser forme contractée. Surtout lorsque on bagarre qui est extrêmement formel extrêmement formel. Par exemple, avec une lettre pour adresser ou avec un dean of a university, un doyen d'université, président, etc. Mais il y a quelques formes pragmatiques qu'on ne peut pas utiliser, qui ne peut pas paraître normal pour utiliser. Okay? Mais ça ne veut pas dire que utiliser son faute, mais on ne peut pas utiliser. On ne peut pas utiliser une forme qui est plus formelle là. Ok, j'aime de parler à ça, des situations, on peut mettre tout fait ça. Ok, très bien. Now we have this uh, little practice. 
What are you doing? I am reading. Where activity mon la pli. De. What are you doing? We are cooking. What are Mary and Fred doing? Pourquoi ça veut dire what are Mary and Fred doing? C'est parce que Mary and Fred les mêmes les pluriel deux moun pluriel. Après, they're studying English. They're studying English. What are Mary and Fred doing? They're studying English. They're studying English. They're studying English. Qui ça Marie avec Fred a fait? Qui ça Marie avec Fred a réglé? Na moment là. Et bien, dans moment là, you have étudié anglais. OK? Dans moment là, you have étudié anglais. OK? At the moment, they're studying English. OK? Ou décrit activité qu'a fait dans le moment à là. Qui se présent progressif. What's Tom doing? What's Tom doing? He is eating. What's Martha, or Martha doing? She is Watching TV. She's watch, watching TV. Gain watch. Qui signifie regarder. Voir parfois. Ou surveiller parfois. Dans certains contextes, il est déterminé. To watch. Comme ça. On a ici déjà. Watch. Cela veut dire regarder, surveiller, etc. Il y a aussi to wash. To wash. Euh, comme ça. Wash. Ça veut dire laver. Okay, I am going to wash my clothes. Clothes. Okay, clothes. Evetement. Okay, clothes. You can say garment. Garments. Okay, garments. Clothes, garments. I am going to wash my clothes. My clothes. I'm going to wash my clothes. I'm going to wash my clothes. Ma plave I am washing my clothes. Watch, regarder, surveiller, wash, laver. Bob dit machine à laver ou dit washing machine. Washing machine. Ok, machine à laver. Machine ou utilisé, ou just a e, plugger la courant et puis, ou besoin utiliser mais on. Ok, que généralement, on toujours fait de manière euh, euh, traditionnelle. You just met it la dan, if you want, okay? You have all types of rad. And you want to wash the machine. To wash. To wash. Okay? Très bien. Rad is clothes. Clothes. Okay? Clothes. That's the plus dear. Or you want to call it garment. Garment is in English, American. Uh, Britannic. Pardon. Very good. You continue. Uh, what's your dog doing? It's sleeping. Okay. Uh, it li même ou utilise le pour objet généralement. Dans anglais classique, yo dit nous généralement it li même utilise pour objet seulement. Okay? Et avec euh, des animaux tout. Mais de nos jours, eh, ou après on plus utiliser she he pour pour bête. Okay? Il y a plus de tendance, en anglais moderne, il y a plus de tendance pour l'utiliser et là pour un bagage qui pas animé. Il y a un objet qui pas animé, c'est-à-dire il y a un pied bois, il y a un rad, il y a une bouteille, il y a un computer, etc. Un bagage qui pas animé, qui pas gagné, et la vie là-dedans, il y a utilisé et pour lui. Mais dans l'anglais classique, ok, début bas là, ce n'est pas une personne, là, mais on a utilisé et. Mais de nos jours, je considère bon même même une voiture après que des monde qui aux États-Unis après au Rémer utiliser pronom she pour voiture là oh she's good yeah il utilise pronom pour yo ça que vous venez découvrir vous venez voir que chaque fois que monde qui parle à lui-même et émetteur là lui-même lui développer un type de relation ensemble avec et objet ou du moins l'autre c'est l'autre qui va objet eh bien, il y a plus tendance pour le bal, utilisons un pronom pour lui, un pronom et d'animation. OK? Eh bien, on peut gagner un peu le monde aux États-Unis, bon, tout le pays, capable de parler des machines, ou la balle, généralement, il y a un pronom féminin, non? OK? Et il dit chi pour lui, la parler de chien, il dit, au lieu de dire être, ouais, généralement, dans l'anglais moderne, on peut dire plus de dire, et lui, si son un mal, chien, et puis chi, si son femelle. OK? Mais longtemps, pas de quoi comme ça. 
OK dans livre il va comme ça ça commence à changer tout OK va comme ça va généralement on dit aide pour dog OK il était qu'on dit généralement tout ça qui pas capable parler de tête lui et ben on dit aide pour lui mais mon bébé mon bébé qui n'invente tout et bien après sorti on parle les on voit le docteur là parler des bébés on entend des docteurs parler des aide OK la parler des aide il fait ça pour plusieurs raisons. Premièrement, en question de pronom, il est capable, il est capable, il est pas, il est capable qu'on ait qui pronom bébé aïe, par contre si son fils son garçon, ou du moins c'est tout, il est capable qu'on ait qui pronom que parents, parce que c'est une question de sexe avec genre, au monde qui a gagné tel type de de sexe qui a signé ensemble avec l'elfette et puis mon ami même il décide il pas, il pas comme des cas de ça là, il pas identifié avec type de sexe ça, c'est ça fait relais le dit sexe les mêmes sont bah qui biologique et puis genre les mêmes sont bah qui social ou du moins psychosocial ok c'est gens centrés avec gens société à ouah là et ben gars des mondes après les docteurs parlent la plus considérée ou d'autres américains parlent la dit être pour bébé pour deux raisons ça soit qu'il par contre sexe ou du moins c'est pas avoué à le dire en prenant qui pas et identifié avec et et bébé à tout bon ou du moins parents pas d'accord et la dit Okay, but in, in 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 classic English, when say it, anything that is not able to to talk to use language, we basically use it for it, including animals. But nowadays they use um personal personified pronouns for animals, even for some objects, some cars. Okay, an object that you might have and you really like. Okay, you would say she, he, etc. OK. So. So we're going to do this li little exercise really quick here. We're going to do it really, really, really quick. I want you to pay attention and I'm going to choose um, each one of you. OK, you or. Mm -hmm. I'm going to choose each one of you here. Let me see the list. All right. All right, so let's go. I'm gonna choose. It's a little exercise. I want you to open your the person that I'm going to choose. Let's let's choose. What's Berlin? You're gonna start with for us. You're gonna start with the uh, first one and the second one. Yes. Mm -hmm. Go ahead. Can you see? The book. Yes. Okay, go ahead. What are you doing? Mm -hmm. On Felizon, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Mm -hmm. I am reading the newspaper. Uh -huh, I'm reading. I am... uh -huh. Reading the, the news. Newspaper. Qui signifie qui ça? Déjà? Journal. Journal. Très bien. Number two. What? Mm -hmm. Mr. and Mrs. Il y a une chose. Avant ça. Le verbe principal, c'est to do, mais pour former le présent progressif, il faut qu'il y ait le verbe. What are you? Uh -huh. Uh -huh. What uh -huh. are? Mr. Uh -huh. and Mrs. Uh -huh. Lay doing. Très bien. La réponse? They uh -huh. cooking. Non, il y a une autre chose avant. They are. Uh -huh. Cooking dinner. Dinner. Mm -hmm. Si ma fait liaison, au lieu de dire they are cooking dinner, on dit? They are. Très bien. They are quoi? They are cooking. Mm -hmm. Cooking quoi? Dinner. Dinner. Très bien. Dinner. Mm -hmm. Very good. Thank you. Une autre personne? Miss Lynn? 
I guess. Yes, go ahead. What are you, what are you and Georgie doing? Mm -hmm. Where are we are eating dinner? Mm -hmm. okay, yeah. We are or we're eating dinner. What's Ulrika doing? Mm -hmm. She's studying English. She is the Zipa sturdy. Stu? No, Sebastian, Sebastian. Stop. Stop. Mm -hmm. Studying mm -hmm. English. English. Okay. Let me take another another student. Let me take another student. Asanta. Yes. Go ahead. Go ahead, Asanta. Mm. Uh, yes, five and six. Uh, what are you? Are you doing? No, mm -mm. tu vas utiliser you parce qu'il y a déjà une personne. You, tu vas utiliser ça, non? Il y a une, autre... Il y a une personne ici. Il y a un monde là, donc c'est Henry. Henri, c'est quel pronom? Troisième personne. Et bien, qui sont utilisés ensemble avec lui? En anglais. What is mm -hmm. Henry what is, doing? Mm -hmm. What is Henry doing? Mm -hmm. Réponse? Oui. Mm -hmm. Is sleeping, okay. Sex. What are you? No, try a different person. Gade, si pa gen moun wap di you, kask ke tu ou vou. Men la gen de moun deja gen Carol, gen Ken. Dok wap di you. Wap di wap di you, Ken, and Carol. No. So, since you got to do what with Carol and Ken and you, I love again. What up? Mm -hmm. What are Carol and mm -hmm. Ken doing? La réponse? They are mm -hmm. watching TV. TV, okay. Continue, Asanta, number seven. Yes, you're going to do seven and eight. Go ahead. What are What is? Mm -hmm. What is? Seven, do it. What is Iran doing? Uh huh. La réponse. She is playing the piano. She's playing the piano. Très bien. Number eight. What are you doing? Mm -hmm. I am. Mm -hmm. okay. No, what you say? 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 What 
une activité qui que ou ou elle dans dans image là non je sais pas il va soit faire I am studying English, okay? Which means I am learning. Très bien. I am studying English, okay? Which means I am learning. Très simple. Très bien. Very good. So we're gonna read. Let me see whether I can put this right here. Hold on a second. Oh, no. Yes, it'll be better right here. Okay, so I'm going to choose two students. You're going to practice this conversation. This very, very, very short com conversation. I'm sorry. I'm going to take Bronze and Miss Len. Uh, Bronze is um, B and Miss Len is A. And then we are going to practice together. I want to hear your pronunciations. Let's go. It's on the board. It's on the screen. Go ahead. Go ahead. Oh, yeah. Mm -hmm. Go ahead, go ahead. Okay, if he's not here, let me take someone else. What's Berlin? Go ahead with uh, Miss Len. Where is Walter? Mm -hmm. uh -huh. He and the chicken. No, no. Kit kitchen. Kitchen. What are you doing? Is eating breakfast. 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 Uh -huh. breakfast. Thank you. Thank you. All right. Now, Miss Lynn, go ahead. You're going to do number one yourself. You're going to be using the same pattern of this one. Here you have the name. Okay. You have the name of the person, you have the location for the where, and you have the activity the person is doing. Okay, you're going to be doing the same thing based on this example. Okay. okay. Let's go. Okay. Oi, Karen. Mm -hmm. She's in the park. Mm -hmm. What's she doing? Mm -hmm. She is eating lunch. Très bien. Number two, you do number two as well. Why, why is Mr. Uh, no, she had two person now. Well, mm -hmm. Mr. and Mrs. Clark, mm -hmm. they are Mm -hmm. In the dining room. Mm -hmm. What are they doing? Mm -hmm. They are eating dinner. Dinner, très bien. Une autre personne. Number three, Nuska. If you can. Hello. Yes, we can hear you. Hmm. Number three. Okay. Number three. Number three. Oh. Should I at least follow? Okay, I'm going to choose someone. Close, um, you're going to listen carefully to what they're going to say. And then I'm going to be asking you just to follow along. Okay, let me choose another person. Okay, 
trying to pay close attention to what we are going to say. Um, was Berlin? Yes. yes. Number three, the same same thing. You have the person, the place, and the activity. The person is what the okay. person is doing. Mm -hmm. Go ahead. Where are you? Mm -hmm. I am in the bedroom. Mm -hmm. I am. I am. I am in the bedroom. Très bien. What are you doing? Uh -huh. I am mm -hmm. playing the guitar. Guitar. Très bien. Est-ce que ouais, Kounia, Nuskat? Can you see Nuskat? Do you understand now? Okay. What's better? Continue. Do number four. Okay. Where are you? Mm -hmm. They are living in the living room. No, where are you? Uh, mm -hmm. I am in the yeah, living room. No. C'est pas une seule personne. Non, toi. Where are you? I am. Une seule personne, mais combien de personnes? You, ça, you n'a pas mis à lui-même. C'est tu. Là, c'est vous. Plusieurs mondes. Combien de mondes vous êtes là? Un, deux, trois. Là, tu es un seul monde. Là, tu un, deux, trois. On va avec les quatre pour compter. Oui, hein? Ok. And they live in me. Mm -hmm. What are you doing? Mm -hmm. Where well, mm -hmm. playing mm -hmm. cards? Cards, très bien. Maintenant, Nuska, number five. Merci, Usbel. Thank you so much. Nuska, number five. Okay, let me take someone else if you. Not comfortable enough, not confident enough. Asanta, number five. Yes. Number five, number five. It's your turn. Where are you? Mm -hmm. Gary? And you, no, no, no. No, no. Depuis que tu disais, you are, you are too la. You only même les cas signifie ou dans sens de un seul monde qui côté ou yé you only même les cas signifie tout nous ou du moins vous en français OK les gain plusieurs monde OK on va parler ça ensemble avec eux dans cas si là gagne Gary gagne Jane donc nous pas utiliser pronom personnel sujet encore parce que nous qui t'a gagné yo avec nom mon yo donc, si que vous avez utilisé you, you are même la fait partie de Gary and Jane. C'est pas le cas ici. Ok? Eh bien, si vous utilisé là, ou pas besoin pour non sujet you are, vous utilisez verbe là seulement, dans présent progressif. C'est ça seulement. Oui, oh. Mm -hmm. Gary. We are Gary and Jane. Très bien. They are. Mm -hmm. They basketball. Pardon? Play it. They are playing basketball. A uh, baseball. I'm sorry. Baseball. Okay. Let's see. Number six. Again, Asanta. Number six. Okay. Where is? Mm -hmm. Victor. Mm -hmm. No, tu réponds. Elle est. Oh, she. Ah, she is. Mm -hmm. Non, 
a preposition. She is in? She is in the cafeteria. In the cafeteria. Uh -huh. Troisième. Troisièmement. What is? Mm -hmm, mm -hmm. Doing. What What is she doing? What Ou du moins, is What is Miss Baker doing? Uh, what is she doing? Mm -hmm. And talking Miss. No, 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 no. We go mas. She is. Mm -hmm. She, she is, is uh huh, in the cafeteria. Drinking. No. <laughs> she is drinking milk. milk. Okay, where is Miss Baker? She is in the cafeteria. What is she doing? She is drinking milk. Okay, okay. drinking milk. That's if you well lit. Yeah, very good. And let's go. Number seven. We have a lot, a lot of room. So a lot of people. Um, Nuska, your turn now. Number seven, number eight. Nuska, it's your turn. We. Well, oui. Go ahead. What you doing? Mm-hmm. We what you, what you, what you doing? Do you have what, one okay, what you doing? No. What are you doing? Mm -hmm. Yeah. Um we studying English. Mais juste avant ça, tu as, tu as sauté une partie. Ok? Ou à dire, qui côtoyer, qui sont à faire? Qui côtoyer, qui sont à faire? Et puis, ou à répondre, yo. et puis, ou à bon pronom. Premier bas, ou à bon, c'est pronom, soit on en monde, soit on en monde, ou soit you. Deuxième bas, ou à bon, c'est en droit, ok? Contre, à côtoyer, Contre. Et troisième bagarre, c'est l'activité que vous même avez faire. Donc, vous pose des questions en utilisant le pronom, en l'occurrence, you, le contré, la droit, et puis activité. C'est comme ça seulement. OK? Pronom, en droit, activité. OK? Et pour répondre avec pronom, vous pose des questions avec deux ça. Contré, activité. Et pour répondre, we commence. We commence. What, what are you doing? No, avant, what are you doing? Il y a une autre question. C'est li library. You? Oui, where are you? Where are you? Mm -hmm. We are. Mm -hmm. Très bien. And. Mm -hmm. And the library. In the library. 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 Okay. What are you doing? Mm -hmm. We studying? No. English. No. True. What are you doing? We studying? Studying. Studying. Uh huh. English. English. Okay. Number eight. Well, Miss Johnson. Encore? Well, Miss. Where is? Where is? Where is? Mm -hmm. Miss Johnson. Miss oh. Johnson. Miss mm -hmm. Johnson mm -hmm. is in the 
classroom. Mm -hmm. What mm -hmm. she's doing? What is? What is she doing? Mm -hmm. She's teaching mm -hmm. mathematics. 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 Okay. Number nine, number nine, number 10, number 11. Thank you. Let me choose. All right. Let me choose. Asanta. Number nine. Was Berlin. Number 10. Yes. Go ahead. Go ahead, go ahead. Where is Marvin? Mm -hmm. In the bathroom. Yes, in the bathroom. Mm -hmm. Continue. See? Does he? Where is Marvin? He's in the he's in the bathroom. L'autre question? L'autre question on doit vous dire. What are the activity here? On allez. What is What is doing? What is he? What is doing? What is he doing? What is he doing? Qui sa li a fait? Li a le représenté hier. Okay. What is he doing? What is he doing? He is? He is. Mm -hmm. Singing. Singing. Mm -hmm. Il chante. Il est en train de chanter. Quand il y a un qui a habitué ça, il est bien et tout à chanter. Okay. Donc il est en... he is singing. Singing. Okay, très bien. Où est Berlin? Okay. Mm -hmm. Why is Matt? Très bien. She's mm -hmm. in the hospital. Mm -hmm. What is she doing? Mm -hmm. She's mm -hmm. watching TV. TV. Très bien. Ça dit, she is. She is. Oui. She is. Mm -hmm. Watching TV. Très bien. Très bien. Très bien. Miss Len. Miss Len Pierre. Eleven. So there are some other people that um, I was not aware of. Okay, I'm gonna be asking you questions next time in the other parts, okay? Okay. But go ahead now. Sorry, uh, my internet is a little bit unstable tonight. Okay. Where is your friend? Mm -hmm. He is in the park. Très bien. Très bien, Miss Lynn. What is he doing? What, no, shall we, what? What's what mm -hmm. he doing? Très bien. He's mm -hmm. 
listening to music. Mm -hmm. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais choisir une personne et la personne va décrire exactement ce que ce qu'elle fait en ce moment en utilisant la situation présente. Mais la personne que je vais choisir, ça va être let me see, the name of the What's that? What's that? In response, pill. Let me take someone else. Asanta. Yeah. Okay, so you're gonna do number twelve. You're gonna be using it for what you are doing now. Where are you? And what you are doing? Okay. Everything using the the previous models. Okay. Anali, what fell suit you? No, liba, liba, liba. What just fell in me with dozen? Liba, what can photo la dan? On, on, on page. Blanchly, so on so part si blanchly. What just fell? What imagine tattoo? Ki koto ye kunya la? Ki so ap fe? What fell suit you? Okay, or gade tattoo or to do mem? Maybe di what so ap fe? Ki koto ye? Nale, nale. En fait, ça avec chaque, avec tout le monde qui l'a net. Nale. Commence pas. Commencez. Commence. Nale. Where are? Non, tu vas dire, or, où suis-je? Qui côté moi? Qui côté mien? I am. Les vers, les vers sont de sujet. I am, si je n'avais, hein? Ok, d'accord. Mm -hmm. Allez-y, maintenant. On fait une version de sujet A. Pourquoi on dit sous tête? On va dire, where are you? Where I am? No. I am? No. Une version de sujet. On a appris un bon anglais là, donc on fait une version de sujet A. Soit dire qu'on va comprendre, mais ce n'est pas académique. On a dit que ça n'a pas dit, on a fait une version de sujet. On va être très simple. Qui côté moyen? On a dit, on a dit, on a dit. Et tout le monde qui a pensé à Paris, avant de parler ensemble avec Asanta, nous avons capable d'utiliser une sorte de diversité de vocabulaire. Ok, verbe. Nous pas besoin d'utiliser même bagala, teaching, all, etc. Nous pas encore utiliser d'autres vocabulaires. Ok, soyez créatif et créative. Allez, et Asanta, Asanta. On allez. Where are you? No. C'est à toi, c'est pas moi. C'est au même tête où on pose des questions, où on répond pour tête où. I am. Oui, mais si m'a fait un verset sur sujet, M, que ça m'a dit. Where are you? Or say you are or you. Ou mette or dans les mêmes devant you. Parce qu'on fait une version sujet. Ou pose question. Where you are? Li pas vraiment une bon question. Si me dit where you are, ça signifie côté où il y a. Si m'a dit qui côté où il y a. Where are you? M'a dit côté où il y a. M'a dit where you are. Ok. Si m'a dit côté où il y a. Led. Côté où il y a. Li bon. Where côté où il y a, where you are is good. Mais si m'a dit qui côté où il y a, m'a fait un version sujet à, where are you? Or where are you located? Ou du mets en anglais et informel, il a dit where are you at? Et on fait un version sujet à. On allait avec, avec le premier, premier personne qui s'en dit. Okay. Hi. Uh -huh. I am. Les versions du sujet. What? My friend? No. My friend, non. C'est toi-même. On fait sous tête ou pas un friend, non? Ou même. Ou même. I l'a représenté à Santa. Donc, qui côté moi y est? Qui ça m'a fait? On fait I am. Versions... Oui, on dit I am. Inversion de I am, non? Qui ça lie? Inversion. Qui ça lie? In the park. Pardon? I am in the park. Non, tu n'es pas au parc, non? Au parc, non, au parc. Ça y est, moi, tu vas bye.
OK, à son temps. OK, pensez ensemble avec pour réponse pour là. Ma retourner sur vous pour Et brièvement. Maintenant, Miss Len, trois même. Activito. Miss Len Pierre. Yes. Mm -hmm. Go ahead. Well, my. Très bien. I'm in bed. Mm -hmm. What am I doing? Who's the I am in the bed? That is what yeah. I am in bed. I'm in bed, okay. Mm -hmm. What am I doing? Mm -hmm. I'm learning mm -hmm. English. English, très bien, très bien. Very good, thank you. Maintenant, yeah. on est fini. Et maintenant, West Berlin. Yes. It's your turn now. Go ahead. What's up, Mark Santa? Allez, allez, West Berlin. La même question, numéro 12. Where am I? Mm -hmm. I am in the house. Mm -hmm. Qui côté dans la house, là? Living room. Ok, très bien. Living room. Mm -hmm. Très bien. What am I? No, what am I? C'est qui ça m'y est? Non, ça me fait. Uh -huh. <laughs> what am I? Doing. Doing. Très bien. What am I doing? Mm -hmm. I am. I am. I am. Mm -hmm. Ready. Mm -hmm. English. English. Très bien. Une autre personne. Bronze. If you're here, since you said that you have a problem with your internet connection. Bronze. He might have a problem with his internet connection. I want to choose someone else. Nuska. Nuska. And we have uh, Jonathan. Excuse me. Bones, get on this side. Really, the net is Ah, okay, okay. Let's see. Blah, blah, blah. Okay, okay, I understand. All right. I'm sorry. Thank you. Thank you. You're welcome. Mm -hmm. uh, Nuska. Oui. Go ahead. The same the same sentence. The same uh, number. Number 12. Using yourself. Okay, do it as the others. Um. Hmm? Where I am? No. Pour faire une version de sujet. Where are you? Non, non. Maintenant, tu utilises autre personne. Comme je l'ai dit préalablement, c'est-à-dire il faut, il faut faire une version de sujet. C'est-à-dire, tu as le verbe être en anglais. Lorsque tu réponds, tu mets ça après. Si tu me poses une question, tu mets ça avant. Inversion de sujet. C'est-à-dire, si le vini est avant, eh bien, l'OAP dit, si il me dit, si il me dit, I am, eh bien, l'OAP fait inversion de sujet. Inversion de sujet, ça signifie, M dans l'OAP vini avant, I l'an. Am I? Where am I? Suivez avec attention. L'autre, tu veux dire lui? On va aller. Continuez. Where? I am I. No, maintenant tu ajoutes where mm -hmm. I am I. No, okay. Where, where mm -hmm. I am mm -hmm. I. Okay. Where? Où dit I am? Par exemple, dit moi c'est Valentino. Ralph. Ralph Valentino. C'est mon nom. I am Ralph Valentino. I am. C'est ma fin version, hein? Je gagné même I am, je suis changé au place. Je suis venu avant Island. Am I? Bravo, Valentino. Am I, Valentino. Ok. 
class. Thank you. Okay. Well, mm -hmm. well, mm -hmm. I, well, I'm. No, tu fais la même well, chose. Well, 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 mm -hmm. am I. Okay. Mm -hmm. I am mm -hmm. in mm -hmm. the room. Quel room? On a étudié différentes parties de l'habitation, donc tu dois utiliser l'une d'elles. Bedroom. Bedroom, yeah. I am in the bedroom. Yes. Ok. Mm -hmm. Et activité à faire? Well, what? Mm -hmm. What? I'm doing. La même chose, la même chose. Et faire son sujet. Wow. What? Mm -hmm. <laughs> What am I mm -hmm. doing? Doing, très bien. I'm mm -hmm. studying mm -hmm. English. English, I'm studying English. Asanta, ton tour. C'est arrivé. Vas-y. Yes. Go ahead, go ahead. It's your turn now. Where am I? Très bien. Rapide. I am mm -hmm. in the dining room. Très bien. What am I doing? Très bien. I am mm -hmm. in the reading. No, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? On va dire I am. Je me suis. On va dire map fait tel bagaille. On va dire moi moi trouver mon côté. Oui, tu as répondu pour ça déjà. Ah. Mm -hmm. I am doing. <laughs> I am. Only to say do. Or be just a verb to so a fair. I am. Mm -hmm. Doing. No, what be just a do encore. What are you doing? What am I doing? C'est peut-être moi. What am I doing? I am. Fait tel bagay. Do a papla. I am. I am. Andy, for example, what are you doing at this moment? Who am I? I am speaking. Yeah. I am speaking with Valentino. Ralph Valentino. I am speaking to Ralph. I am speaking to the to the professor. I am speaking to the English teacher, to the English instructor, to the English mentor. Yeah. Okay. All right. Let me take someone else. Jonathan. I see Jonathan. Uh, Jonathan, your turn. Jonathan's wife. Go ahead. Yes, I'm here. Okay. The same. Where the same. Am I? Mm -hmm. Where am I? Très bien. I'm in the living room. Mm -hmm. I am. I'm running. What was the question? And I am. Mm -hmm. What am I doing? See, yes. Mm -hmm. What am I doing? I am. I'm running, and I am learning English. All right, I am learning English. Very good, thank you. The last person, the last person. Everybody did it. Yes, everybody did it. Very good, very good. So that's a very useful thing to do at home. You can still practice this, okay? That's gonna help you a lot. What am I doing? 
chaque côté où était, puis on dit, qui ça m'a fait là? Et vous répondez en anglais. Quand ça va venir augmenter le vocabulaire, ou avec plus de vocabulaire, on va aller sur Internet, on va aller chercher un dictionnaire, on va aller écrire ça pour nous, pendant que nous sommes capables d'acheter, on connaît des gens qui ont des difficultés. Donc, ça va arriver que nous ne sommes pas capables d'aller dans un magasin, acheter un dictionnaire. Mais nous sommes capables sur Internet. Nous avons marqué un dictionnaire, il y a deux types de dictionnaires que nous sommes capables d'utiliser sur Internet. Soit nous utiliser Logman, on va chercher le dictionnaire ça. On va voir le lien pour nous, ce groupe là. Longman Dictionary. Mais c'est anglais, anglais lié. Mary. Longman Dictionary, Dictionary. Ok, ça c'est pour le dictionnaire que nous sommes capables d'utiliser pour nous chercher les définitions mots. Nous sommes capables d'utiliser tout ça. Tout. Et Marion, Marion, Webster. Webs, Webster, 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 Webs, Webster Dictionary, Marion Webster Dictionary, Marion Webster Dictionary. Donc ça c'est des dictionnaires ça, ok. Nous capables, nous capables d'utiliser pour nous chercher mots parce que nous avons des mots qui ont des difficultés. Nous sommes capables d'aller dans un magasin pour nous acheter un dictionnaire brand new qui a tout le bagage. Mais cependant nous capables d'utiliser dictionnaires ça, yo. Yo a utile nous en pile. Mbal vous lien yo youn. Kounya la pou nou, mbal monter sur internet moi sur téléphone moi, pendant m'en parler ensemble avec nous pour me tout pas pour me tout faire ça depuis à soir. Pour moun pas dit que yo va gagner dictionnaire pour chercher mot encore. Okay. Mais dictionnaire là, nous jeunes. Yes. Non, c'est sur WhatsApp là, oui. Pas encore, ok. Merci. Plus de 300 000 mot à utiliser dans la communication de tous les jours. OK, this one. OK, donc c'est ça. N'a cliquer sur lui. Fait n'a écrit moi, non cliquer, non écrit moi. Et n'a rien définition. Là dans tous les gains prononciation. Mais pour pour nous capable utiliser prononciation, gain science que nous fait de faire. Bon, nous pas dit science, on dit gain compétence que nous doit développer qui c'est compétence pour nous capable comprendre yon il y a un domaine qui est phonétique. Donc, c'est lui-même qui peut permettre de comprendre et dire des mots avec son yo, je natif, là, lui-même, il prononce. OK? Donc, nous avons pour nous faire ça dans le niveau intermédiaire. Yo. OK? Dans le niveau débutant, nous ne pas tellement concentrer sur ça. Mais ça, c'est dictionnaire, ça, nous avons utilisé. OK? Marian Dictionary. Ou du moins, Longman Dictionary. Nous avons tous les deux dans le chat là. OK? Et nous avons utilisé. Nous avons besoin de chercher la définition de mot sur internet. OK parce que tout le monde capable d'acheter un dictionnaire non nayon nayon magasin. OK Très bien. Now, so we're going to practice the reading. I'm going to choose uh, one person. That person is going to read the whole thing for me just to notice how you pronounce certain words in English. The first person who's going to read this in the part for me, this story for me is was berlin was berlin is going to read um miss ted pierre is going to read jonathan is going to read um Asantan is going to read so let's let's start with was berlin you're gonna start you're gonna read the story okay you're gonna read the whole story i want you to i want you to pay attention to the pronunciation and everything. That's how you're gonna sound. Let's go in the park. In the park. Mm -hmm. 
the Jonas family is in report today. Mm -hmm. The sun is shining and the birds are singing. It's a beautiful day. Okay, st stop right here. The Jonas, not you can say Jones. Okay, if you say Jonas, there's no problem. But you can, instead, you, you have to say Jones and family. Okay, about the sun, the sun, le soleil brille. Okay, the sun, the sun. Okay, sun, S U N, sun. The sun mm -hmm. is is. Mm -hmm. Mm -hmm. Shine. Shining. Mm -hmm. And the birds. And the birds. And the birds. Mm -hmm. Are. Are. Mm -hmm. Singing is a beautiful thing. Okay. L'autre dit singing, on va faire un petit peu parce qu'il y a un point. On va faire deux secondes parce qu'il y a un point pour qu'on va comme tu as dit, couleur avec phrase. OK? And the birds are singing. It's a beautiful day. Parce qu'il y a un point d'exclamation. On doit monter voir comme ça pour qu'on montre que c'est une exclamation à faire. OK. Allez. It's a beautiful day. Très bien. Mr. Jones is ready the new paper. Mm -hmm. Newspaper. Mm -hmm. Mr. Jones is listening to the... No, Mr. Writing. Mr. and Mrs. Ah, okay. Mrs. Jones mm -hmm. is listening to the radio. Mm -hmm. Sally... And Paddy Jones are studying. Sta, sta. Studying. Mm -hmm. And the Tommy Jones is playing the guitar. Mm -hmm. Playing the guitar. The guitar. Mm -hmm. The Jones family is very happy today. Mm -hmm. It's a beautiful day. Mm -hmm. And they and the park. Très bien. Thank you. Let me take uh, Miss Lynn, your turn. Miss Lynn, go ahead. In the park, mm -hmm. the Jones family is in the park today. Mm -hmm. The sun is shining mm -hmm. and the birds are singing. 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 Mm -hmm. singing. A beautiful day. Mm -hmm. uh -huh. Mr. John John mm -hmm. is reading the newspaper. Mm -hmm. Mrs. Jones is listening to the radio. Mm -hmm. uh -huh. And Patty Jones are studying. Mm -hmm. And Tommy John is playing the guitar. Mm -hmm. The Chan's family is very happy today. Mm -hmm. It's a beautiful day. Mm -hmm. And they are in the park. Très bien. Mm. Asanta? Yes. Go ahead. In the park. Mm -hmm. The Jonas family is in the park today. Mm -hmm. The sun is the sun. Sun, sun, sun. 
and the birds. 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 All singing. Mm -hmm. It's a beautiful day. Mm -hmm. Mr. Jones is reading the newspaper. Mm -hmm. Mrs. Jones and listening to their radio. Mm -hmm. Sally and Bobby Jones are students S studying. Study. Mm -hmm. And Tony Jones is playing the guitar. Mm -hmm. The Jones family is very happy today. Mm -hmm. It's a beautiful day. Mm -hmm. There in the park. Good. Thank you. Good. That's good. All right. Let me take. Uh, this is gonna be the the next text. Not the same. I'm sorry. The others. Um. Let me see. Nuska. Now at home in the yard. À la maison, sur la cour. Ma Kayla dans la cour. Nale Nuska, the Chen family. Um, at home in the yard. Mm -hmm. The Chen family is at home in the yard mm -hmm. today. They soon is the sun the sun the sun mm -hmm. is shining mm -hmm. and the birds and, and, the, the, and the birds 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 bird birds bird. mm -hmm. i'll saying it's a beautiful day. no je dis ça déjà Gain point, début gain point ou de faire deux secondes. Début ap li, début gain point ou de faire deux secondes camper. Ok, pour pipiti, ou de faire trois secondes. Mais comme li ou ap li, ou de faire deux secondes, après ça pour continuer. Chaque signe de, et, 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 de ponctuation yo, yo gagne valeur et oral yo. C'est un coup l'on a parlé, faut que vous souffrez, pas qu'à lire. Chaque côté ou gagne un point, en virgule, point d'exclamation, question, tout ça ou gagne, j'en pour vous te voir. J'en vous descendre voir, j'en vous porter voir, côté pour prendre pause et la trier. OK? Allez. Pour recommencer, okay. en l'internet. Mm -hmm. They <coughs> at the home and the yard. Mm -hmm. And the yard. Yard. The Jin family is at home and the yard today. Mm -hmm. Mm -hmm. The son mm -hmm. It's shining, mm -hmm. and the birds and the birds are singing. Singing. Mm -hmm. Singing. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Yeah. Miss Ching is. No, no try MR. C'est Mr. Monsieur Chen. Mr. Okay. Mm -hmm. Mr. Chen is planting mm -hmm. flowers. 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 Mm -hmm. Mrs. Chen, mm -hmm. Chen, is, Chen. Chen is drinking lemonade and reading. Lemonade and yeah. reading. Lemonade and mm -hmm. reading a book. A book. Mm -hmm. Emily and Jason mm -hmm. Chen are playing with the dog. With a dog. And Jennifer Chen mm -hmm. is sleeping. Mm -hmm. The Chen family is very happy today. Mm -hmm. It's a beautiful day. Mm -hmm. And now, uh, at 
home and the yard. All right, good. Let me take someone else for the second one. Jonathan's wife. Yes. Go ahead. At home in the yard, mm -hmm. the Chen family is at home in the yard today. Mm -hmm. The sun is shining mm -hmm. and, and the bird The birds and the bird I, and the birds mm -hmm. I are singing. Mm -hmm. It's a beautiful day. Mm -hmm. Mr. Chen and Mr. Chen is mm -hmm. planting Plant. flowers. Mm -hmm. Mrs. Chen, mm -hmm. Mrs. Chen is drinking lemonade lemonade mm -hmm. and reading a book mm -hmm. emily and jason are emily and jason chen are playing mm -hmm. with the dog mm -hmm. and jennifer chen is sleeping mm -hmm. the Chen family is very happy today mm -hmm. It's a beautiful day, mm -hmm. and they're and they're at home mm -hmm. in the yard. Very good, very good. Now we're gonna be answering the questions. Very good. We're gonna be answering the questions based on the. Uh... This is gonna be a checkup just to see whether you understood or not. Okay, it's gonna be true. We're gonna put either F for false, T for true, or you can say true or false. Number one, reading checkup. The, the Jones family is at home in the yard today. C'est quoi la, la réponse? Est-ce que c'est vrai? True signifie vrai, false signifie false. True. Mm. The Jones family, who? who Whose family is that? Know. Yeah. Yeah, and I live with Chen family. It's the Chen family. Okay. Mm -hmm. The Janice family. The Janice family is in the park today. So the Chen yes. family is at home in the yard. The clear response is yes. The Chen family is at home in the yard today. La bonne réponse False. False. Okay. Très bien. Tout le monde. Number two, you know, tout le monde. Mrs. Chen is planting flowers. Fun. Hey. <laughs> no, zero. Fun. Mr. Chen, Mr. Chen. Mr. Chen. Ah. Uh, planting flowers. Flowers, très bien. Not Mrs. Chen, très bien. Mr. Chen, very good. Patty Chen is studying. Oh. Patty Janice is studying. Now, what's the point? Sila. Patty Janice is studying. True or false? Tell me. True. True. Very good. Any law? Okay. Sally and Patty Janice are studying. Nalipu number four. Jason Chen is okay. reading a book. True or false? False. Jason Chen is reading a book. False. What's false. Jason Chen is doing? He is? Mrs. Chen is, is reading the book. He is playing with the? The dog. The dog. The dog. Mm -hmm. He's been. He's okay. Reading, okay? Number five. The Chen family is singing. The Chen family is singing. True or false? Chen, false. Mm -hmm. What are the what are singing? Or who are singing in this case? 
John's family. No. The birds. Okay. Zoazu you. Zoazu. The birds are singing. Na pona image là na pwe bet you. Na pwe zoazu you kapti si ke yab 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 chante. Okay. Yab kuda si. Okay. Très okay. bien. Number six. The Jonas family and the Cheng family are very happy today. True. True, okay. Let's see. The Chen family is very happy today. True, that's good for Chen family. Let's see for Jonas family. The Jonas family is very happy today. True, very good. Mena, je choisir quelqu'un de la personne. Ce qu'elle va faire, elle va ici à traduire le, le texte de manière intégrale en créole. Donc, n'a pas idée non. N'a commencé ensemble avec Ousbelin. In the park. Yeah. Allez Ousbelin, on va une idée approximative de texte en créole. On allait. Ousbelin, in the park. Non, oui. On allait, on allait. Bon, ma grande île vous, ça va vous capter ouais. Oups. Comme ça. Na pat la. Uh -huh. Famille Jeanne. Uh -huh. Bon, ça c'est plus jeune, jeunesse. On ne va pas changer nom mon yu. Ah bah ok. Famille jeunesse. Uh -huh. Na pat la jodi ya. Uh -huh. Toi je vais vous chanter. Non, non, avant ça. Soleil a brillé. Non, ce soleil a brillé, c'est présent simple. Pour décrire on bagage qu'a fait là, présent continu. Soleil a brillé. Soleil a brillé. Mm -hmm. Et les oiseaux ont chanté. Mm -hmm. C'est un bel journée. Bien. Yeah. Mm -hmm. Monsieur Jonas. Mm -hmm. Appelé journal. Mm -hmm. Madame Jonas. Mm -hmm. Aptant des radios. Mm -hmm. Sali et Patti Jonas mm -hmm. a étudié. Mm -hmm. Et Tami Jonas a mm -hmm. joué guitare. Mm -hmm. Parmi Jonas, vous êtes content aujourd'hui. Mm -hmm. C'est un bon jour. Mm -hmm. Yo n'a pas là. Mm -hmm. Non, c'est un, un bel jour. Et puis, yo. C'est un bel jour pour yo mm -hmm. n'a pas là. Mm -hmm. C'est un bel jour et puis yo n'a pas là. C'est un bel jour et puis yo n'a pas là. Ok, très bien. On va chasser l'autre monde pour Tchenna. Chenna, choisis un monde. Let me choose uh, someone. Ok, on prend Jonathan's wife. Jan Jonathan's wife. Ok. 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 Go ahead. On a dit? Mm -hmm. La na kaila na la kuwa. Mm -hmm. La la famille chen. Mm -hmm. Yo na la ku kaila. Mm -hmm. Je dis. Mm -hmm. uh, Soleil la chaud. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, yeah. Uh, Zoazo yo abchote. Mm -hmm. Un bel jour. Mm -hmm. Monsieur Chen mm -hmm. a planté feu. Mm -hmm. Madame Chen a boué limonade mm -hmm. et il a pris. 
Mm -hmm. Emily and Jason. Epi. Emily, Epi, Jason. Mm -hmm. Chen. Mm -hmm. Ab joué avec Chen. Mm -hmm. Epi, Jennifer, Abdomi. Mm -hmm. La famille Chen, yo très mm -hmm. content aujourd'hui. Mm -hmm. C'est un bel jour. Pour y'en a Kaila, pour y'en a la cou Kaila. Très bien. Très bien. Soleil a lui même a brillé. Emily a Chen, ou disons Emily et puis Chen, Jason Chen, a joué avec Chen. Mm -hmm. Très bien. Mm -hmm. Merci. Maintenant, this is what you're going to do. Donc, demain, si je viens de faire une évaluation, un test, donc, premier test, on va te dire ça, de nous dire nous ça, je dis, on va te dire ça, après quoi, fini. Donc, premier test, on va faire, non, quoi? On va voir pour nous, on va voir le classroom, comment qu'il faut qu'on ait le classroom, donc, il faut qu'on ait ça, pour qu'on ait l'entrée, parce qu'on a le classroom, on a plus limité, on a un nombre de temps pour chaque partie, on va voir. Donc, la premier test, d'évaluation. On est même à l'université au jour gain intra final mais pour première partie examen à gagner les mêmes intra la donne. OK Donc la fête de mes CV. La fête sous trois chapitres que nous avons déjà mais tout tout bail qui simple mais la concentrer sur doing et what is un present progressive present simple tense et puis location en anglais. C'est sous trois bases ça on a concentré plus. Ça n'a fait je dis là, ça même avec ça que nous t'ai fait avant ce qui a fait avec euh, en droit. OK Et puis present um, perfect uh, present progressive uh, present simple tense. N'a fait li demain si je vais dans première partie de quoi ou du moins dans deuxième partie quoi. OK Première partie quoi ou deuxième partie quoi. Donc n'a gagné une temps pour lui environ. Soit li fait la première partie quoi? Tu as fait après. Tu as fait, tu as et puis tu as fait une photo. Tu as fait quelques minutes pour nous faire une photo pour nous voir à temps. Là, tout manqué, le nombre de temps que je pour le finir, il a fini. Pour nous voir en retard, il tout voir pour moi, il faut que voir en retard. Si vous avez 30 minutes, si vous avez 30 minutes pour nous voir, vous avez 30 minutes. Vous avez 30 minutes. Vous avez une possibilité de gagner quelqu'un qui va quitter le voile ou du moins nous voyons, et puis automatiquement Google Classroom dans les mêmes laptops moins nous n'ont de voir la moins nous que mettez pour moins nous ok n'a pas fait ça demain si je vais demain dimanche si là ok pour l'autre semaine pour nous avoir entré d'emblée dans l'autre et 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 bagay en ce qui a trait avec pronom euh, adjectif possessif c'est à dire pour exprimer possession l'on dit ça c'est pour moi le mien la mienne, mon, ma, etc. On va dire mon cahier, ok, etc. Donc, nous allons entrer ça dans ça la semaine prochaine. Demain, si vous faire un test évaluation qui est un examen, ok, c'est un petit examen, un gros examen pour la première partie du livre là, ok. Parce que nous fait un gros examen, nous fait dans le chapitre 10, mais pour le chapitre ça, nous fait un petit examen avant d'entrer dans le chapitre 10. Là. Donc, Demain, si vous soit nous faire l'avant, 8h, 9h, ou du moins 9h, 10h. Ok? Donc, nous avons travaillé sur ça. Et moi, je vais vous voir quelques images en ce qui a trait avec euh, ça, pour je dis, je vais vous voir quelques images sur le groupe, groupe là. Je vais vous voir sur le classroom, okay? pour nous garder, pour nous visionner, pour nous voir qui ça que nous allons faire en gros pour nous capable écrit parce qu'il a l'a écrit OK et puis après on va poser nous chaque grain à part question donc c'est ça c'est ça et on l'autre bagage qui est important mon va voir une image pour nous mon va montrer nous mon va voir une image pour nous et puis demander nous m'a voir ça pour nous pour nous préparer la concernant même bagage ça What are you doing? What family is doing? Family li même lié qui est ce family c'est Martinez family. N'a pas image là. N'a li Jean Saïa, 
m'a regardé qui j'en sais et ça fait m'a m'a fait screen shot ça m'a voyé pour nous sur groupe WhatsApp là tout m'a voyé sur groupe classe m'a voyé sur groupe WhatsApp là pour pas gagner aucune excuse OK pour examen hein? et m'a voyé nous pour nous préparer matinée là c'est à dire m'a ba nos familles hein? et puis nous pour préparer m'a poser nous n'a préparer texte en comme ça tout même j'avais que et um, fam, famille Chen ou du moins famille Jones parce que tout ça qu'a fait que nous on a image déjà OK n'a regardé mon ça a fait puis dit ça mon a fait même pas voir image ça pour nous tout qui c'est famille Martinez OK n'a regardé chaque ça mon a fait quand tout est non mon en bas et les mots aux questions qui ça a fait moi font breakout rooms OK moi font breakout rooms ça veut dire gain mon cap non tel et côté tel parti pour peut-être ça l'autre mon a dit OK donc de mes CV c'est comme test donc, euh, nous allons voir ce que nous avons pour nous. Nous allons voir ce que nous avons regardé. Et nous allons ce test. D'accord? Donc, euh, pour aujourd'hui, nous finissons aujourd'hui. Donc, nous sommes done pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, nous sommes still open. Vous pouvez poser des questions questions regarding the examination that we are going to sit tomorrow. Thank you so much for having me today. It's already 10. And I hope to continue um, providing values to you guys. Thank you so much, and I hope to catch you tomorrow for the first um, assessment, the, the first serious assessment. It's going to be out of 40 points, 40 out of 100. The next one is going to be out of 60. That one is going to be out of 40. So, 40 lapis. Okay, merci déjà. So, Mr. J.K.J., born winner, I don't know whether you have something to say. Je suis Joseph, je ne sais pas pour dire. Ou du moins, je ne sais pas si je suis pour dire en ce qui a trait avec les tests évaluation à faire des messieurs via. Vous êtes capable de dire ça. Donc, le floor est yours. Ok, vous avez la parole. Merci. Je suis Kevin Joseph, c'est votre tour. Vous pouvez dire quelque chose avant de clôturer. Oui, absolument. Vous pouvez me entendre? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. All right, fantastic, and happy to to hear from you. And uh, thanks for coming. And I see you have been, like, you know, entering the class. And the only thing that I want to tell you guys is to keep everything um serious. Uh, because, you know, I see you are moving forward. A lot of things are being done. Really appreciate that. And um, I can tell and you are uh, making a lot of efforts. You have to keep doing that. Um, but I think um, and tomorrow is going to be a test. You make sure you get ready, and because you know when it comes to examination, it's not something. Um, I can tell either easy or or difficult. But if you don't get prepared, it might be difficult for you. But if you are prepared, it's gonna be easy. But I think uh everything that you you've learned so far, and I can tell you can you can make it for real and hope to to talk to you tomorrow and i wish um everybody success uh, tomorrow for the test is going to be a uh, reading a uh, valentine is going to be reading uh speaking how, how is it going to be tomorrow it's going to be um reading speaking and there's also going to be a part of writing basically oh, part of writing home. Yeah. Oh, fantastic. It's going to be, um, you're going to be evaluated, guys, you know. So make sure you, you get ready for tomorrow. And I think if you get ready, if you have been with us uh, since the very beginning, um, but I, I do think it's going to be quite easy for you guys. So make sure you get ready for tomorrow. And I can say, and have a great night. All right, so I'm sending to you guys right now on Google Classroom, and I'm also going to be sending it to WhatsApp because it's because of the examination. I want you, I want to make sure 
that all of you, okay, everybody has it. And I'm going to be sending it to both uh, Google Classroom, just a classic way of sending it. And I'm also going to be sending it to WhatsApp just in case one of you, okay, haven't gotten the possibility to log into Google Classroom because it's going to be for tomorrow. Okay. All right, guys. Hello. Bye-bye. All right. Thank you so much. And I hope to catch you tomorrow um, for the assessment. Bye-bye. Thank you. Thank you. All right.